Uh, good evening, good evening. Yes, everything is all right. So today we're gonna talk about typical day. I usually wake up in the morning. I wake up and then I get up and then I stretch. I stretch, I stretch, stretch my legs. Then I go to the bathroom. I use the toilet, I flush the toilet after using it, I take a shower, I take a shower, I dry, I dry myself with a towel, I dry with a towel, then, yes, I wear deodorant, I wear, I spray, I wear fragrance, I brush my teeth, I brush my teeth, I have breakfast, then I go to work, but I don't go to work because I work at home, so I work from home, that's my office, my studio, and now in this beautiful background, alright, then I come back home, sometimes I go swimming, Yes, the swimming pool behind me. That's yes, my back. I go swimming, and then I come back home. I have dinner. I have dinner. Okay, I have dinner at night. At noon, I have lunch. What about you? What's your typical day? Usually work. Yes, work. Take a nap. Drink water, drink juice, drink milk, drink coffee, eat. Do you eat? What do you eat? What do you eat? Take a shower, wake up, wake up. So let's practice. What's your typical day? Hello, hello. Hello. Good evening. Good evening. Are you okay? Is okay. everything all right? Okay. Yes. So let's practice. Uh, what's your typical day? I'm going to show you some pictures. Pictures. Look uh, at the pictures. Work. Yes. No. Do you I, work? I, I work. I, yes, I, you work. I don't. I don't take a nap. I drink very. I drink. What do you drink? Water. You drink I, water. A lot of water. I, I drink I, a lot. Water. A lot I, of. I, yes, <laughs> I drink a lot of water. A lot of water. I drink yes. a lot of water. I drink yes. A lot of water. I, I eat. It. What do you like to eat? What like do you like to eat? Fruit. Sushi. Fruit. Yeah. Sushi. Fruit. Yes. Fruit. Sushi. Sushi. Acai. Uh, yes. Yes. Acai. Yes. And this. Yes. Take a, a shoes. What time? A shoe. What time do you usually take a shower? What time? What, I wake up. What time? I wake up seven a.m. and after I take a tap. Take a shower. Okay, so you wake up at seven a.m. or at seven in the morning. In the after morning. that, after uh, that, or afterwards, or then, then. then I then, take a shower. I take a shower. Yes. Take a shower. Wake up. I Wake seven. up. At seven? Yes. Uh, I don't Beth, get up. I wake up. I wake up at seven. But I get up at seven ten. I get up at ten after seven. Seven ten. Seven I wake up. I, I get up at seven ten.
I don't get up. I don't get up. No. No. You stay in you stay in bed. <laughs> uh Beth, do you get up happy, happy, excited or mm, down? No. Sad. I get up down. Sad. <laughs> All right. Now down. I get bad. Yeah. Yes, uh yes, we've been going through difficult time because of coronavirus. Yeah. But yes. yes. Yeah, but let yes. Let think positive. Things will change. This is only a yes. phase. Only yes. a phase. Yes. Everything going to be fine. Yes. Okay. So okay. What else, Beth? Do you yeah, usually have, have breakfast? I have breakfast at the seven, 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 thirty. O que mais que você pode falar desse have breakfast? I I have bread, uh, eggs, cheese, fruits. Coffee, milk. Vou tomar café na sua casa. <laughs> I have eggs, cheese, uh, fruit. Uh, yes. Yes. I have lunch at 12. Não, como é? Yes. 12. 12. 12 or at noon. 12 or noon. Yes. Muito bem, Beth. Está indo muito bem. A minha pergunta é, do you usually do you usually have dinner every uh, uh, do you have dinner every day? Do you have dinner yes. every day, every single yes. day? Because uh, there yes. are people there are people who don't have dinner. They have snacks. They have snacks. Some savories. No dinner, no dinner. Sometimes I don't have dinner. I have some okay. snacks. Snacks. Okay. Savories. Some sandwiches. Okay. Yes, sandwich. What about you? Do you have dinner every day? Yes. Do you have for dinner every day? Yes, I have. I do. What I do you usually do. have? What do you usually have? Uh, yes, I do. I, What do you usually have for I, dinner? I have, I have soup. 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 I have soup. Yes, oh. delicious food. My mom prepares delicious soup. Soup. Oh. That's great. Oh, or And tasty. I eat, I eat fruits. Or I eat fruits. Yes, great. Mandou muito bem. Ajudou aqui na aula. Muito bem, muito bem. Thank you all very much, Beth. Thank you. Thank you. Thank you. Thank, Thank you. you. Tchau. Quem mais vai entrar ao vivo aqui para participar? Você sabia que você só aprende se você falar? Yes. <laughs> yes. Yes, that's true. Quem vai entrar ao vivo comigo aqui? Me chama agora. Yes. Hello, teacher Marcel. Yes. Yes. Good evening. Good evening. Let's Good play evening. a game. Let's play a game. I show the pictures. You tell me. Yeah, I go. Oh, yeah, no, no. Let's see. Chugging. What is this? You. This is part of your typical day. Don't know. So you say, I, I, I don't, I don't, I, I don't, to I don't go I don't to school. Go to, go to school. Yes, great. I don't go to school. I don't go to school. And this. Go to church. Go to church. Centraliza, não dá para ver. Go, go, go to church. 
go to church. Go yes. to church. I go to church. Yes. When do you go to church? When? Monday, when? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, or Sunday? Sunday. Sunday. On Sundays, I go to church. Repeat. On, on Sundays, I go to church. On Sunday, I go to church. Yes, on Sundays, a gente coloca no plural, porque eu estou falando de hábito. Yes. So, on Sundays, I go to church. On Sunday, I go to church. Yes. Go to beach. Yes. Yes. Beach. Bridge. Go to beach. Go to beach. Yes. E aí, o que, que você me fala? Go to the beach. Uh, kite surf, surf. Isso, muito bem. I surf. I go to the beach to surf. I go to the beach to surf. Yes. I go to the beach to surf. Muito bem. O que mais que você faz no beach? Go to the beach. When you go to the beach, what do you usually do there? Como é que será que eu falo? Eu tomo um sol. Eu tomo um sol. A gente lembra do, do é, tomar I banho? Am... Como é que é o verbo tomar banho? Banho. Peraí, que tem anotado aqui. Vamos lá. Como que é, pessoal? Ajudem aí. Como que é tomar banho? Como que chama o local lá do... onde a gente toma banho? A casa de banho, pá. Onde é a casa de banho, pá? É você bathroom, o banheiro, bathroom, Bath, bathroom. Então o que que você faz no banheiro? I take I a bath. I, I take, take a bath. A, I bath. take a bath. Isso, I take a bath. I take a e bath. Eu posso I take a shower, né? Se você I toma a, I... E se você toma um banho de sol, como que você fala? I, I take, take a shower. Sun bath. I take a sun I take a bath. Sun bath. Yes. Sun bath. sun bath. É porque o TH é aquela bath. Yes. I bath. take a sun bath. Yes. I take a sun bath. Aí eu te pergunto, do you wear, lembra do wear, wear fragrance, wear deodorant, do you wear sunscreen, 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 scent and lotion, Something lotion. Do you wear sunscreen? Que que é sunscreen? Sunscreen. You protect Protetor. from. You protect yeah. from the sunlight. You protect. UVB. You pro UVA. Sunscreen. Yes. Yeah. Do you wear? Protetor solar. When when yeah. you go to the beach, you wear sunscreen. Sunscreen. Quando você vai na praia, yes. você coloca o sunscreen? Yes, yes, yes. yes. Protetor solar, sunscreen. Sunscreen. Muito bem. Vamos continuar aqui, Tiago. Está indo muito bem. Você está indo muito bem. Vai ganhando os pontos aqui comigo. Você agora está. Go to movies. Go to movies. Go to movies. Go to movies. Agora você vai me falar a frequência que o go to movies. Se é uma vez na vida, uma vez por semana, uma vez por ano, ou se é todo final de semana, ou você prefere ficar em casa assistindo filme, como que você falaria isso para mim? Vamos lá, hoje é... já vamos, nós já vamos aprender vocabulário novo. Quando eu quero falar assim, três, vamos falar duas vezes. Vou falar, aliás, quatro vezes. Quatro vezes. Lembra do número quatro? Sim, for. É for. Isso. For. for. Lembra quando a gente fala de hora, a gente fala what time. Quando eu vou falar quatro time. vezes, eu falo four times. Four times. Four times. Então, se você vai quatro vezes por mês, você vai falar four times a month. O mês a gente fala month. Month. month, vou escrever aqui, ó, month, mês. Então, se você quiser falar quatro vezes por mês, você vai falar four times, pode falar o per, ou pode falar four times a, 
four times a month. Four, four times, times a month. A month. Bom, fique ligado aí, pessoal. Já estou aprendendo vocabulário novo. Eu poderia perguntar assim para você, ó. How often? How often? Ou às vezes eles, eles falam, how often? How often? How often? Já estamos aprendendo um vocabulário novo. É assim que aprende. Aprendeu, anota e pratica depois. Aprendeu, anota e pratica. How often do you go to movies? Eu estou usando o do porque eu estou fazendo uma pergunta. O go ainda está imaturo. Lembra que o go é imaturo? Ele precisa de uma dúvida. How often do you go? How often do you go to movies? How often do you go to movies? Como que você fala? Mesmo que eu vou ao cinema quatro vezes? É, four times a month. A frase toda, como que fica? I, I, é, I four times a month. I go to I go, go to to I go to the movies. I, I go, go to, to I go to the movie four times a month. Muito bem. Passou, passou para a próxima fase. Opa, o que eu fiz aqui? Ah, mexi alguma coisa. <risos> ah, papai. Yes, muito bem. Vamos lá, vamos voltar, vamos voltar. Vamos lá. Eu quero saber agora. Esse aqui, ó. E aí? Como que fica a pronúncia disso daqui com esse? Go, go, to, 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 é, aí, aí go to the park Saturday. Um Saturday. Muito bem, muito bem. Como o nome é, Cocó é o nome próprio, a gente fala antes do pai. I go to. Eu não preciso do D. I, I go to I go Cocó to, Park. I go to Cocó Park. Cocó Park. On Saturday. Saturday. A gente. Saturday. On Saturday. Que é um hábito. De ir aos, aos sábados. I go to Cocó on Saturdays. Tá indo bem, tá indo bem. Vamos ver aqui o próximo. O próximo. Go hiking. Eu vou te fazer uma pergunta. Do you like to go hiking? Do you like? Do you like? Do you like no. to go hiking? No. Então vai falar, no, I don't. No, I don't. No. No, I don't. No, I don't. Isso, porque eu perguntei no, com o Du. Então, se eu falo, do you like to go hiking? Hmm, no, I don't. No, I, hmm. no, I don't. Yeah. E aí, a gente vai para... Vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem mais. Vamos lá. E aí? I don't, I don't go to the gym. Muito bem, muito bem. Já não estou precisando ajudar. Já não estou precisando mais. Barbecue, yes. <risos> yes, I have barbecue. I, I have, have barbecue. barbecue. Isso. I have barbecue. I have barbecue of onions. De cebola. Muito bem. Muito bem. Quem é vegan? Vegan. Have. Já experimentaram vegan barbecue? Eu tenho alunos aí, ó, vegan students, e eu já provei vegan, vegan, churrasco vegano, ó, é muito bom também. Work. E aí, fala pra mim do seu trabalho, o que, que você faz. Vamos lá, vamos lá. Aí, eu work broker. Isso, quando você for falar que eu trabalho de... Uh, uh, como que fala? Corretor, broker. Corretor, ali. Aí, ó. I work as... I work as... I, as, I work as... I work as... As a broker. As a broker. As a broker. I work as a broker. Muito bem, ó. 
Já estamos aqui para uma outra questão, já foi falado aqui na aula, nas aulas atrás. I work as a broker. Vamos ver agora, para finalizar, para finalizar, você vai fazer a sua apresentação, tudo que você lembrar aqui, que você aprendeu, de todas as aulas. Você vai falar sobre você, como você vai falar de você, onde você é, onde você mora, se quiser falar a sua idade, a sua profissão, o que, que você gosta de fazer, o que, que você faz, o que, que você like, o que, que de love. Vamos lá, vamos ver se você está tá praticando em casa. Uh, I am, I am Thiago. I'm from Brazil. I live in Fortaleza, Dias Macedo. Uh, I have big family. I have a I have brother. Uh, I love you, Simone. I love you, family. I love you, Cuidado. So I, I love, love I love, e aí fala, my family. Você tá falando, I love you. I love you too. Yes. I love, But I love my family. I love my I, family. I love my, I love my family. Uh, uh, I like jiu-jitsu. I like beach. Uh, I work. Uh, I work as as broker. As a broker, I work as a broker. As a broker. Muito as bem. Broker. Olha aí na aula 7, já tá dando um show aqui. Very good. Very very good. Thank you very much. Vamos Thank lá, mais um. Muito bem, mandou bem, muito bem. E aí, quem vai para ao vivo? Aproveita que eu estou com paciência. Nós temos tempo. Você viu que foi tranquilo, né? Você viu que foi tranquilo. Não precisei. Não precisei dar uma voadora. Good evening. Oh. Yes. That's Leo, my fellow. Leo. How are you? That's great. Thank you for coming for class. Yes. How are you doing tonight? How are you doing tonight? I'm awesome. I am awesome. Great. Great. Awesome. Awesome. Leo, take a look at this picture. Take a look at this picture. Go oh. shopping. What do you tell me about go shopping? What do you tell me about this word? Go shopping. Chegou to the... o que significa? Entendeu o que significa o go shopping? Foi pro shopping fazer compras. Isso, na verdade, é fazer compras. O, se eu falar para ir ao shopping, vou falar um shopping aí qualquer, aí eu falo go to the mall. Shopping mall. É só ah. mall, é go to the mall. Se você vai ao shopping da sua cidade, como eu costumo falar aqui, é go to the mall. mall. Go the Mas se você sai para fazer compras, você vai para você vai para supermercado. Então, é, não precisa ter no shopping, pode ser nas lojas lá do centro. Aí você fala, I go shopping. I go ah. shopping. Se você for fazer a compra de casa, a compra de casa, ir ao mercado, a gente fala do shopping. I do shopping. I do shopping. Mas se você vai é, fazer compras, a uh, uh, Some people get stressed and they go shopping. They use credit card and they are so happy. So people go shopping. O que frase você me falaria disso daqui? Com go shopping. She 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 buy all things. Isso. E aí, como qual frase que eu faria aqui com essa sobre go shopping? Você, você, você. She's a very isso, she's very happy. Já que você mencionou o she, vamos aprender uma coisa nova hoje. Toda vez que a gente fala de Corinthians, a gente lembra de gold, não é não? Ah, sim. Então você vai falar assim, she goes, she goes. She goes. Tem alguma isso, quando a gente vai falar do he, do she e do it, a gente vai colocar um S no som aí, ou às vezes é S, ou às vezes é S. 
nesse caso, o verbo aqui é terminado com o ó. Se eu for falar que ela faz compras, eu vou falar she. E aí eu lembro que Corinthians goes. São de dizer também, ó. Goes. Goes. São de dizer. She goes. Shopping. She goes. Shopping. E você? Viu? Muito bem. And you, Léo? Do you go shopping? No. Do you go shopping? Não, como que você fala que você não faz compras? Eu não faço compras. I don't go, I don't. Don't I go don't, shopping. I don't go shopping. Muito bem. I don't go shopping. Don't go shopping. Very good. E aqui? Nós temos aqui três situações. Have lunch, que é o que está acontecendo aqui, ó. Almoçar, a gente fala have lunch. Quando é jantar, a gente fala have dinner. E quando... ah, have breakfast. Have breakfast. Se quiser falar com a família, with family. Qual desses três aqui que você vai escolher? Dinner. Isso. Então, você vai falar para mim que você janta todos os dias. Se você não janta todos os dias, você vai falar que não janta todos os dias. Como que fala isso? Ah, deixa eu ver. I go to dinner with my family. Muito bem. Você pode falar I go to dinner with my family. Ou você pode usar esse verbo aqui, que é muito comum, ou have, have dinner. I have dinner with my family. I have dinner with my family. Uh, frozen. Leo has a frozen video now that... Teve que sair muito bem, gostei, Leo. Very good. Quem mais me chamando ao vivo aqui? Vamos lá. Vamos ver aqui se eu pego o Thomas. Thomas. Hello. Hello, Thomas. Welcome, guys. Good evening. Good evening. Good evening. How, how are you tonight? Good? Very well? Great or awesome? Great. Great. Yes. Great. I'm awesome. I'm awesome. I took a shower. I brushed my teeth. And then now I'm ready very fast. No, no, no. <laughs> you, you didn't. Didn't. Yeah. E é o próximo que a gente vai aprender. É o parente do du. Eu falo didn't. I didn't take a shower. I, I didn't. Isso, yeah. é, isso já é parente do du. Assunto para as próximas aulas. Agora, I sobrou para você. I take a shower, a baby now. <laughs> ah, yes. Yes, uh, be great. Uh, before. <laughs> before babies. <laughs> yes. Yes, very good. I bath. I bath my babies. Yes. They take a shower. I bath them. E agora, vai sobrar para você, Thomas. Cada dia aqui é um dia da semana, ó. Cada dia é um dia da semana. É o primeiro dia do trabalho, ó. Monday. Aí eu tenho aqui Tuesday. Hello, hello, family. Hello, Gislaine. Hello, hello, babies. Arthur and Lana. Ayla. Uh, Ayla, very good. Arthur and Ayla. Isso, lembrei, viu? Muito bem. Ó, Wednesday. Eu tenho aqui, ó, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vocês vão escolher aí, vocês dois, vão escolher um dia da semana que você gosta. My favorite day is Saturday. E aí vocês vão falar o que vocês fazem nesse dia. Aí vocês vão lembrar dos verbos. Se não lembrar inglês, a gente vai transformar do português para o inglês. Não tem problema fazer isso. Como que fica aqui, ó? Monday, Tuesday. Vamos lá, Thomas. Uh, what's your favorite day? My favorite day is Saturday. 
Yes, great. I love Saturday too. So, what is your typical Saturday? What do you usually do on Saturdays? I, I Saturday, I am. I wake up uh, before my cup and and um, a sh uh, take a shower. Yes. And, Because I have big fashion of my family. Yes. Um, 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 I have, have uh, I barbe uh, barbecue. barbecue. <laughs> I have a barbecue, barbecue and beer and. Um, passear, que agora não me lembro. Yes. <laughs> I go for a walk. I go I, for a walk. I, I, Ou você pode falar o local para onde você vai. I go to the park. I go to the beach. I go, I go to... to... I go to the park. Uh, yes. I go to shopping. Uh, I go to a restaurant. Yes. Muito bem. Tô vendo que você tá praticando aí. Chegou, chegou a pouco. Tá estudando. Tá... Eu percebo que está aproveitando a oportunidade. Vamos lá, Gislaine. What's your favorite day? Uh, my favorite day is Sunday. Why? Why is Sunday your, your favorite day? Why? Because I... Because, because I go to the... No, go go to, to shop. church. I go shopping. Se the for shop. shopping na shopping center, a gente fala go to the mall ou go to the shopping mall. Shopping center, eu, se eu falar shopping center, é, aqueles, é aquelas lojas que tem no centro da cidade. Se eu falo ah. que eu vou ao shopping, que a gente costuma falar shopping center, a gente fala go to the shopping mall. Hoje eu falo direto, I go to the mall. Yes. What else? What else do you do on Sundays? Uh, I go to um, sorveteria. Que <laughs> sim. Ah, yes. We have ice cream. Você pode falar. I have ice cream. Yes, I, I have, have ice cream. cream. Quando você não lembrar de uma palavra, uh, uh -huh. você usa outra. Aí você fala, I have ice cream. Uh, I yeah. have ice cream. Uh, I go to the restaurant. Yes. I have I have lunch with no uh, with my family. Huh? Yes. I I go I go to the gym. Uh, gym. Gym. Yes. Go to the gym. Gym. I go to the gym. Uh, I go the room. The room? Running. Ah, I go running. Yes, I go running. I go running. Tá vendo esse verbo que eu acabei de escrever? Take care. Take care. Take care. O que, que você acha que é isso? Take care of my babies. I take care of my babies. Cuidar? Yes, I take care of my babies. Tem esse outro é. verbo aqui, ó. Vocabulário, outro verbo. Raise. Raise. I raise my babies. Raise my babies. É você educa os seus filhos. Educa. Não é educate. Educate é na, na escola, na universidade. I raise my kids. I raise my kids. Yes, very good. Very good. Muito bem, gostei de apresentar. Vocês estão aproveitando e estudando, aproveitando a quarentena. That's awesome. Thank you. The family, everybody together. Oh, just a moment. I'll take a screenshot. Just a moment. A screenshot. Yes, again, again. A family student. Perfect. Yes. All the family studying English. That's perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Entender a matéria. Já entender a matéria. Vou chamar próximo aqui. Já entender a matéria. 
estou feliz aqui que a galera está sabendo. Quem ainda não sabe, não se sinta excluído, escreva para mim, escreva para mim lá no privado, fale, eu estou entendendo nada, me ajude, pelo amor de Deus, socorro, vou te ajudar, sem problema, escreve lá. Hello, good Hello. evening. Hi, good evening. Good evening. I'm, yes, I'm so thankful that you are live. Thank you very much. <laughs> Thank you. So, could too, you please, present. yeah, could you please introduce yourself? I'm, I am, or I'm, Ana Claudia. I'm an architect. I'm an architect. A... An architect. Uh, so, to be, to be honest, I think uh, I wife uh, your friend Zag. Yes, <laughs> my big friend Zag. Your yes. your Zag's wife. Yes, yes, that's great. That's great. <laughs> Good guy. Good luck. You are lucky, and he is lucky. Both are like, you deserve, deserve, verbo merecer, you oh. deserve oh, each other. <laughs> yeah. Thanks. Okay, so, uh, what's your name again? It is? Ana. Your name again? Ana. Ana. Então, quando só fiz isso para vocês que estão aí e quiser perguntar o nome de novo da pessoa, falar como é que é mesmo seu nome? Você fala, what's your name again? Again. What's your name? What's your name again? again? Yes. Again. Qualquer pergunta que você perdeu. Sorry. What's your name again? Ao invés de falar what, né? What? What é, é, é impolite, não é educado. What? Não é. Sorry. Sorry. Ah, okay. Okay. Could you please repeat that. Sorry. Toda vez que vocês não entenderem, não foi seu caso. Não foi seu caso. Mas toda vez que vocês <risos> entenderem, não entenderem. Sorry. Sorry, eu que não entendi. Sorry. Eu falei, sorry. What's your name again? So, Anna, qual desses verbos aqui fazem parte do seu dia a dia? Ó? E aí você vai me falar cada um deles. Ó. Lembra do primeiro? É... Wait. Life wait? Lift wait. Lift, né? I'm sorry. Lift wait. Yes, lift weights. O que você me fala de lift weights? É... Lift weights. <risos> yeah, uh, I lift chair. I lift chair. I lift weights. O que você me fala? I did, né? I did. Uh, um, how do I say? Uh, um tempo atrás é. Uh, Some time ago. Some time ago. Some yes. Time, uh, yes, yes, yes. Some time, some time, some time, some time então, ago. Então, se você vai falar que hoje... Way. É isso. Hoje... Se você vai falar que hoje você não, não é, faz musculação, como que você fala isso? Que today, today eu não faço musculação. I, I don't to do lift weights. Não, é só falar I don't yesterday. I don't. Today I don't lift weights. Ah, tá. Today I don't, I don't lift, lift weights. weights. Ok. Today yes. I don't lift Today weights. I don't lift weights. Yes. Okay. E esse verbo aqui embaixo? Go hiking. Go hiking. E aí, o que, que você pode falar de go hiking? <risos> I don't go, go hiking. hiking. Trilhas, Isso. né? Fazer trilha. Go hiking é legal em fazer trilha. Go é. hiking. E aí eu te pergunto, do you go hiking? No, I don't. <risos> I don't Isso. go hiking. Muito bem. Eu vou te fazer uma pergunta aparentemente besta, porque eu vou falar de estrutura aqui da, da gramática. Só para o pessoal que está em casa é, perceber. Eu fiz a pergunta assim, ó, do you? Aí eu uhum. fiz, do you? E qualquer um desses verbos, ó, do you? Eu perguntei, do you go hiking? Do you go hiking? Do you? Do you? Por que, que eu usei o do e não o are you? Já que a gente já chegou a aprender nas primeiras aulas que eu falava are you. Por que, que agora eu estou falando do you? 
Porque o do é auxiliar e você está falando de uma ação. É isso? E vocês lembram da, da, daquela historinha que eu contei lá de Minas Gerais? A história de Minas Gerais? Não sei se eu, eu lembro. Não. Se é, é de, não é. A, a história é a seguinte. A história é a seguinte. É, o verbo am, o is e o are, eles ah. já são maduros. Ah, verdade. Eles já são autônomos. Isso. Uhum. Quando eu vou usar qualquer outro verbo, isso aqui, ó. Qualquer verbo desses aqui, ó. Do. Aqui você não vê o am, não vê o is, não vê o are. Ó, não vê. Então, quando eu for usar qualquer verbo desse, o que, que eu preciso? Eu preciso de um... Auxiliar. Do, do, que é um adulto. adulto. <risos> então, aí, do, adulto. Agora eu lembrei. É. Aí eu preciso de um adulto. Aí eu do, do. do. Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta, eu vou perguntar do you e o verbo. Então, se eu quero saber se você trabalha, do you work? Por isso que quando a gente pergunta para a pessoa, você fala inglês? É sempre isso. Do you speak English? Normalmente okay. as pessoas falam que não sabem falar inglês, essa pergunta ela sabe. Do you speak English? É. Do you speak English? Ela sabe. Então, é o adulto que ele tem que estar. Qualquer verbo, nós vamos precisar de um adulto. Se não for esses verbos, o am, e o is, e o are, e uns outros. Qualquer verbo desse aqui, ó para eu não confundir a cabeça, qualquer verbo desse aqui, vocês vão usar um adulto. Só que os adultos, eles têm os parentes. O do tem um parente, o parente, é o casado com a das. A das. <risos> é. Ela, 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 é pra, ela é a mamãe. Ela toma conta do it e do it. Muito bem. É o das. Aqui, ó. Quando eu vou perguntar do you, eu uso do you. Se eu for perguntar ali, ó, eu vou perguntar para vocês de casa se a N, se ela faz musculação. Quando eu pergunto diretamente para a pessoa, eu falo, do you, do you. Quando eu vou perguntar sobre a terceira pessoa, falando dela, estou falando diretamente com vocês de casa. E falando sobre ela, aí eu vou usar isso daqui, ó. Does, does, okay. does she, does she. Does she? Então, se eu for perguntar se ela faz levantamento de peso, ó, levantar peso, does she lift weights? Does she lift weights? Se ela... E aí, ela falou que sim ou que não? Quem está prestando atenção? Vocês de casa. Ela falou sim ou não? Eu perguntei para ela. Do you lift weights? Do you lift weights? Ela falou o quê? Qual que é a resposta? Posso saber? Resposta? Vamos ver. Cadê? Como que eu responderia? Como que você responde essa pergunta aqui? Ó? Does she lift? Lift? Wait? A pergunta é essa. Does she lift weights? Eu quero saber a resposta. No, muito bem. No. Oh, como eu pergunto? Doesn't. Isso, como eu pergunto com does, eu falo does também na resposta. No, she doesn't. Se eu, pergun eu perguntei para ela, falei assim, Anna, do you lift weights? Você falou, no. Como que você fala? Então vamos lá, do you lift weights? Bom, se for ela, no, she doesn't. Não, pra eu... você, pra você. I... É, do you no, lift weight? No, I don't. Muito bem. Lift eu falei weight. com o respondo com o só que agora eu neguei. Eu preciso colocar negativa. Uhum. Aí ela falou, no, I don't. Mas eu tô perguntando pra galera de casa. Does she <risos> lift weight? Aí vocês falam, no, she does not. No, she does not. Lembra que quando eu pergunto com o verbo to be, quando eu pergunto com o Emo e o eu falo assim, ó, Are you a Chinese? Are you a Chinese? Você é um chinês? Are you a Chinese? Se você for, você vai falar, Yes, I am. Yes, I am. <risos> o chinês é um pouco mais aberto hoje. Sabia? Não, I, am I don't Chinese. know. <risos> é. 
o japonês é mais fechadinho. O, o chinês é mais um pouco, um pouco assim. Aí, então é, are you Chinese? Não. Se você for, você vai falar, eu perguntei com o verbo to be, você responde com o verbo to be, você vai falar, yes, I am. Se você não for, no, I am not. Mas por que, que eu respondi com am se a pergunta foi falar? Porque você está respondendo com I. E o que acompanha o I é o am. Então, por isso que é yes, Sim. I am. Ou I'm not. Yes. Aí agora eu perguntei, do you lift weights? Falei para elas, do you lift weights? Lift weights. Você faz musculação? Ela falou, no. Então, se eu perguntei com do, no, I don't. Aí o do vai quase todos. Quando for he, she, it, eu uso does. Então, eu perguntei para vocês, does she lift weights? Aí você vai falar, se for afirmativo, yes. Inverte, she does. A negativa, no, she does, mais o not. No, she does okay. not. Muito okay. bem, o que mais? que mais? Vamos, não, não, ainda tá aí, ainda tá aí. Vai lá. Agora eu vou te perguntar. Aliás, você vai perguntar para mim. Pergunta para mim. Study? Study? É, você que vai perguntar. É, do you study English today? <risos> do you study English? Do you study English? Quando você falou today, você quis me falar, tipo, Hoje. no presente. É. Study English today? Aí eu falei, yes, I do. Yes, I do. Se você for perguntar para mim, aliás, como que eu te perguntaria se o, o Zag, se ele vai ao cinema? Como que você... Como que eu te perguntaria se o Zag vai ao cinema? Como que eu faço essa pergunta? Se ele vai ao cinema? É. é... Eu uso primeiro, do ou das? Essa does, é a minha dúvida. Does Ag é, to go to the cinema? Isso, aí não preciso do to. Does. Does Ag go. O Zag, o Zag tá aqui, ó. E does <risos> Zag. Go, é, isso, does Ag go. go to the cinema. Yes, does Ag go, go to the cinema? Does Ag go to the movies? Go, aí se eu sei, eu vou falar. Se a resposta for positiva, yes, he does. Yes, he does. For negativa, Or, no, he doesn't. He doesn't. No, he doesn't. Vamos lá que a gente deve ter um minuto e meio aqui. Vamos lá, a gente pode praticar mais um pouquinho. Essa aqui embaixo, ó. Tá vendo essa daqui? Lembra do go? Aqui agora é do shopping. Lembra desse verbo do shopping? Do nós shopping. temos o go shopping, go shopping, e, do, e, e nós do temos shopping. o do shopping. Uhum. Muito bem, pessoal. Obrigado por vocês estarem escrevendo aí as perguntas e ajudando aqui o, o teacher Marshall Ramon. Aí eu fiz uma pergunta agora com o verbo do shopping. Do shopping é o que mesmo? Fazer go compra. shopping, eu sei. O go shopping, é yes. Eu vou fazer compras em lojas. Sei lá, vou a algum lugar quando, quando é, tem pessoas when they get stressed they go shopping they use their credit card e aí quando você vai fazer compras de casa no mercado é o do shopping, do shopping. Uhum. como que você fala para mim que você faz as compras de casa nas quintas-feiras I do shopping é... I do shopping. Do shopping. Vamos lá, Monday. Não, eu tô pensando como. Não, eu só falar do shopping. Ah, eu só tá. falar isso. I do, I shop do shopping. Dia on, da semana. on Thursday. On Thursdays. Yes. Thursday. I do shopping on, on Thursdays. Thursdays. Aí a gente bota no plural, porque eu tô falando de hábito. I do shopping on ah, okay. Thursdays. On Thursdays. Porque são todas é. as quintas, tipo assim, né? Toda quinta-feira. Isso. Ah, então eu, eu coloco no plural. Que vai... Eu acho que vai cair a ligação, porque ontem ele não me avisou. Não sei se na segunda, tá. diz que eu entro, ele não avisa. Então, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Obrigado aí para as pessoas que entraram ao vivo e participaram. Ajudar as outras a entender melhor. Essa aula vai ficar na live. Quem não entendeu, assiste várias vezes. O começo foi de cinema. 
o começo. Vocês sabem que o começo é de cinema. <risos> Thank you very much. Thank you very much. See you. Good send, good my, send my regards to Zag. Send my regards to Zag. Okay, Hello, Florhan. Okay. A Florhan tá, tá lá. E aí, Florhan, na República Dominicana. A Florhan <risos> acabou de entrar aqui. A gente tá acabando. A gente tá acabando. Muito bem, pessoal. Bye, Thank bye. you very much. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. Thanks. See ya. Bye, guys. Thank you. Thank you. Quem tiver dúvidas, escreva lá. Quem quiser participar do grupo de WhatsApp, tá bombando. Participem e vão lá. Boa noite. Good evening or good night? Qual será que eu falo quando eu estou me despedindo? Good night. Yes. Hello, hello. Good night. Bye-bye. Yes.